，在这儿碰上你啊，这次给单位出差。好好好，那给校长带上。好好好，肖老师，哎呦，工长，你好，你好，你好，你好。最近身体怎么样？哎，还凑合吧。啊、听说你评为副教授了啊？啊，好事啊！你这几年取得的成果呀，我是早有耳闻呢。这都是老师您栽培的。哎，咱俩都是同行了，还说那客套话？不是客套话。嗯，正所谓一日为师，终身为师啊。洪远，我想问你，嗯，还想不想回京师大？你现在已经有了副教授的职称，人员调动就方便多了。况且呢，我们教研室啊，正是缺人。正是缺少你这样的年轻有为的才俊呢。咱学校不一直想要海归吗？什么海归不海归的？我一直就有意见。嗯，嗯，像话吗？这外国人懂这个唐诗宋词吗？他能比中国人更明白吗？哎，洪明，原来呀、啊、没有把你留下，一直是我的遗憾。郑老师，当初是想留下，但是现在我在徽州啊。待时间长了，慢慢也就习惯了。哎，我发现啊，这小城市啊，有小城市的好处。做学问嘛，在哪儿都一样。怎么好啊？真好呀！哎，我慢点啊，李峰，快点多联系。是。最近，师母身体挺好。挺好，挺好，挺好。什么是无趣啊？那就是自说自话，自我陶醉。有什么办法能够走出这个误区、啊？他山之石，练皮筋。方法论，方法论是关键。我呀，最近尝试着用中西合并、西学东用的方法，呃，也就是说，西方的新批评派来解读文本，比如说语境理论。韩混书，用这个来解释中国的古典诗词，就像那个《桃花源记》里的捕鱼人，那是临近水源，山有小口，仿佛若有光。呃，豁然开朗吧啊，不好意思啊，麻烦各位老师醒一醒。好的，谢谢啊，谢谢。我今天的题目是《中国文人的神与魂》。我倒是先想问问诸位老师。我们这次来是参加学术讨论会来了，还是参加茶话会？我梁红明啊，是这个学术圈里的一个新人。说心里话啊，我还真是第一次参加这么大型的学术讨论会。原本是抱有着学习的态度来，但是没成想这次来真的是让我太失望，是非常失望。其实我也能理解，为什么有那么多的老师会睡觉，因为前几个发言的老师啊，确实发言有催眠作用。比方说刚才第三位发言的那位老师，引用的那个原文本身就是个错误，你说你还引用什么呀？还有刚刚第五位发言的那位老师，您提的那个观点，早在十年前就有人提出过了，已经很旧。更让我闻所未闻的是李兰教授的高论：中国传统文化，居然让连中文都不懂的西方人来研究，那还用我们这些人干什么呀？梁老师啊，梁洪明，你算哪根葱啊？咱们这里开的是学术会议，在座的都是专家学者，你可以不把我放在眼里，但你不能把他们都不放在眼里。我还真没把他们放在眼里，我把他们放在了心里。我不像李教授您啊，您是真把他们放在眼里，在他们眼前表演学术。您刚才发言引用了很多时髦的学术术语，可是恰恰没有您自己的观点。梁洪明，你不要仗着你自己年轻。
就可以在这里为所欲为？就是，你有意见可以大家在私底下沟通沟通，没必要拿到这个会场上来大吵大闹，传出去了，比你信口还不笑掉了大牙。我今天的发言可能是有些放肆了，如果我的发言让哪些老师不舒服，在这儿我要说声对不起，但我的观点我依然坚持。我记得孟子曾经说过：“成者，天之道也；思成者，人之道也。”我认为一个学者，不管他学历有多高深，但至少有一点他要做到，就是说真话。我今天的发言结束了，谢谢大家。老师，哎，刚才你的发言呐，我坐在底下都听了，讲得好，啊，还那老样子，一点没变。我就是觉得吧，好多发言的教授啊太假，我要不说两句，我这心里憋得慌。我理解。后面我那还有几个朋友，我过去陪陪他们。哎，好嘞。记住啊，什么时候到北京，一定要和我联系。哎，好，哎，我过去了。好嘞，郑老师。好。几位老师，啊，您好，我自我介绍一下啊，我是徽州师大的梁洪明啊，我也在我们学院的出版社工作，最近学院啊想出一套大家书系，我希望几位老师能给我写几篇稿子。哦，这套书啊，我听说过，弄得不错，<笑>看样子你把我们这些老骨头当成大家喽？那当然了。如果您几位还不是大家的话，咱这圈里就没大家了。哎，几位老师都在啊。梁老师啊，你也在这儿？你不是去混娱乐圈了吗？什么娱乐圈啊？骂什么呢你？哎呀，有些话我不该说呀。我是怕影响了各位老师的声誉啊。前两天我在市面上看到一本书。上面是当红影星杨曼玉小姐写的回忆录，哎呦喂，那个内容可叫个香艳呐！我再仔细一看啊，那是梁老师他们出版社出的。李老师，我希望你说话要有事实、有根据。我们是一个严肃的出版社，绝对不可能出那些乌七八糟的东西。梁老师，啊，你这么确定？我当然确定了，学校出版社出什么东西，我能不知道吗？我就负责这一块工作的。好，我今天还就带了这本书。我所经历的那些男人，杨曼玉回忆录。这内容啊，我都不知道怎么形容。看看啊，那上面可是清清楚楚。写的你们出版社的台标，这种书也能出啊？我们这班老骨头，还是不要约稿了。算了算了算了算了。是啊，以后啊，批评别人，得看看自己屁股的屎擦干净了没有。是腥了一锅汤。我不是说过了吗？我不需要特殊服务，赶紧走，赶紧走啊！哎，杨老师
，那怎么个意思啊？为提供特殊服务，把客人名字都打听到了。梁老师，您真的误会了，我叫孙茹，也是这次会议参会的老师。您看，这是我的证件。哎呦，哎呦，孙老师，不好意思啊。刚刚接到骚扰电话，我这还以为……哎呦，实在抱歉，不好意思啊。嗯，没事儿。那个梁老师，您不请我进去坐坐吗？啊啊，请进，请进。啊。哎，孙老师。哎。我给你倒点水啊。哎，谢谢。啊。梁老师，我可是您的粉丝啊！您今天的演讲可谓是振聋发聩，让人的精神为之一振。啊。我这人脾气不好，说话有点冲，哎，容易得罪人。谢谢。其实现在，仔细想想，我自己都有点后悔了。其实咱们学术界呀，就需要像您这样的学者，不然整天都是你好我好大家好的，那不就成一锅温开水了？那时间长了，可就真成了温水煮青蛙了。啊，孙老师，嗯，您找我有什么事儿啊？啊，是这样的，梁老师啊，我觉着吧。您今天的这个演讲啊，特别的有价值、啊。我就想，今天呢是因为会场的原因，所以您没有把你的演讲全部说完，更没有办法展开来说，太可惜了。就是说，您能不能把您的那个演讲的提纲借我看看呀？我这，我都是顺口胡说的。啊，就是一个提纲，也不成型啊，也没整理。梁老师，你还怕我偷了你的想法不成啊？梁老师，你就给我看看吧。啊，可以，如果你非想要的话，我可以给一份。真的，梁老师你真好。哎呦，呃，不好意思，梁老师，那个我本来想找您借个充电器，那个不打扰了，我去别屋见去啊。哎，不不不打扰，你是什么手机啊？宋老师，哎，来来，呃，这是我那个提纲，你赶紧走吧，别别让人误会了。太好了，梁老师，梁老师，谢谢您，那我先走了啊、哎，再见，梁老师再见，梁老师，嗯，拜拜。这是学术圈还是娱乐圈